Ayuda social. Temas médicos. Legales. Dale vida a Notas. Años, Turismo. Tu vida, cultura. Música y gastronomía. De todo para alegrar tus mañanas. Dale vida a los años. El magazine para gente grande. Hoy en día es fundamental visibilizar a los emprendedores de la generación Z. Hay que acabar realmente con el falso mito de que el emprendimiento es solo para personas jóvenes. En nuestra secuencia Emprendedor Silver justamente buscamos generar una comunidad en la que se pueda crear oportunidades de negocio, nuevos talentos, relaciones personales, también compartir esa riquísima experiencia que tenemos las personas mayores. En resumen, queremos ser una ventana para visibilizar a los cines y crear contenido para esa comunidad. Además, de esta forma le vamos a permitir generar una nueva vida más plena hoy en día. De esta forma estamos iniciando nuestra programación de hoy, domingo 5 de marzo. Nos vamos a los titulares. Hoy en Dale Vida a los Años vuelve la secuencia Emprendedor Silver con una entrevista a la maestra Elvira Inostrosa, profesora de manualidades y emprendedora adulto mayor. En Mi Amigo el Doctor hablaremos sobre el Día Mundial de Trasplante de Órganos en la cual sabremos los cuidados de este proceso. En Agenda Cultural tenemos una nota con nuestra corresponsal de Puerto Salaberry con referencia al aniversario de esa ciudad. Además, el gran pintor y escultor Álvaro Suárez Bertis nos contará sobre su carrera como artista. Y para culminar, conoceremos un poco de lo que fueron los carnavales en nuestro país, así como también una nota por el Día de la Mujer. ¡Ya está al aire! ¡Dale vida a los años! El magazine familiar para gente grande. Dale vida a los años presenta... Emprendedor Silver Hoy en Emprendedor Silver tenemos a una gran amiga. No solamente es emprendedor, sino también artista y que lo comparte. Me refiero a Elvira y Nostrosa. Hola Elvira, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana y mostrarnos cada una de esas bellezas que nos has traído. Muchas gracias por la invitación, un gusto de volverte a ver. A ver, eh, ¿por dónde empiezo? Por aquí, ¿verdad? Claro, muéstranos Son cada una de esas bellezas que técnicas, a través ¿no? o técnicas, uh -huh. ¿no? Para técnicas en pintura. No solamente las eh, muestres, no solamente las comercializas, sino en sí. Sí, diseño. También tengo alumnas de la tercera edad, también tengo más jóvenes, ¿no? Bueno, esta técnica es en pana. Yo les enseño a pintar flores, a pintar hojitas. También tenemos aquí ya un trabajo terminado. Viene a ser un camino de mesa. Muy hermoso. Luego Ahora. tenemos eh, esta técnica de hilorama. Son bordados sobre eh, cartulinas especiales. Son brillantes con eh, hilos muy bonitos los diseños, eso puede ser para el Día de la Madre, para el Día Internacional de la Mujer, que ya se viene. Tenemos también tarjetitas para Primera Comunión, miren aquí, ¿ve? tenemos también este, agendas, agendas para personalizarlas, también con la misma técnica de hilorama, podemos hacer cuadros, perdón, miren, Poner una dedicatoria aquí, si gusta uno la borda también la dedicatoria. O sea, tenemos infinidad y variedad de, de esta técnica para... Eh, Elvira, cuéntame, ¿qué tiempo te lleva a aprender cada una de estas diferentes técnicas bueno, de lo yo, que es bordado y pintura? Eh, bueno, ahora que usted tiene el punto cruz en la mano, eh, yo lo aprendí a los 10 años. Porque estudiaba en colegio religioso y las hermanitas me enseñaron muy bien a esa de cabeza. El famoso punto El cruz. punto cruz me lo enseñaron. Eso va a ser un, un Cristo, un Jesús que está orando. Ahora que se viene Semana Santa. Sí, ahora que viene Semana Santa. Es, es un trabajo muy bonito, muy entretenido. Y toma su tiempo, para que no les voy a mentir. Pero a las finales, pues... La compensación es la satisfacción. Aquí. Acá tenemos un confeccionado 
un leoncito para guardar el pijama de los niños, ¿no? Uh -huh. Aparte de que nos es utilitario, decora la camita, ¿no? Como si fuera un algodoncito. Y acá tiene su cierre por donde se guarda el pijama, ¿no? El gorrito con que duermen los niñitos o niñitas. Se pueden hacer de varios colores, celeste, amarillo, verde. El color que uno quiera decorar el dormitorio del niño, ¿no? Aquí tenemos para cojines. Sí, acá tenemos para cojines o la técnica del patch aplique. O sea, con trozos de tela y un papel especial que se llama plancha y pega, podemos confeccionar, diseñar y luego con la plancha se pega aquí. A las finales se le hace el punto festón como les mostré al principio. Aquí está ya el punto festón y luego podemos confeccionar, eh, como le digo, la bolsita, un cojín, lo que uno guste, ¿no? O sea, tiene variedad de, de utilidades. Uh -huh. También hay pintura en madera. Este de acá me comentabas que fue... Esa eh, la he pintado, ella fue mi perrita por 17 años. Me dio muchísima pena cuando se, se murió. Pero ahí de una fotografía de ella la he pintado. Ahora cuéntame, las los amigos televidentes se preguntarán, ah, pero yo no sé dibujar, yo no sé pintar. No, se les enseña de cero. Hay que tener solamente la disponibilidad, el deseo de querer aprender, de querer pintar, bordar, coser, porque también enseño corte y confección para hacer blusas, faldas, vestidos, pantalones. He sido modista de alta costura durante 35, 40 años más o menos. Y ahora ya me dedico a la docencia. Estudié en un programa de extensión de la Universidad Enrique Guzmán y Valle y he obtenido mi título de docente en manualidades. Qué hermoso, olvida lo que nos sí. cuentas y sobre todo ese cariño que tú le pones para que sí. cada una de tus alumnas, que en realidad son la mayoría mayores, son que utilizan mayores, realmente sí. un tiempo lindo y hermoso para poder crear y también generarse recursos, ¿no? Sí, sí. Yo tengo muchas alumnas que han aprendido conmigo y hoy día, pues, venden sus productos en las ferias. Eh, hay dos grandes ferias internacionales aquí en Lima y ahí se presentan mis adultas mayores vendiendo sus cositas. Es una entrada también, porque en realidad las jubiladas no ganamos mucho dinero, ¿verdad? No es la... No es... Las pensiones son muy chiquitas, pero muy ustedes chiquitas, a pero el corazón arte, muy grande. lo duplican. Sí, lo triplicamos, okay. lo duplicamos. Sí. Aquí, por ejemplo, hay este pintura en tela, es un, como una especie de eh, bolsita para el pan o... O cualquier no, hoy en día no. que se debe de utilizar. Sí, porque ahora ya vamos a comprar el pan y nos dice tiene bolsa. Claro, porque ya por Entonces, el tema de evitar mucho. y cuidar el medio ambiente sí, se requiere ya utilizar como era antes, ¿no? Uh -huh. La bolsa de tela. De ¿no? tela Además para que el pan. conserva mejor nuestro pan. Sí, 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 sí. 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 Está Bien, Elvira, ¿dónde te encontramos las personas que quieran aprender cualquiera de estas? Eh, bueno, yo eh, eh, doy clases en la Casa del Adulto Mayor de Breña, doy clases particulares donde me quieren invitar. Eh, mi teléfono es... 999-259584. Yo soy la profesora Elvira Inostrosa. Elvira, ¿cómo te ubican en las redes sociales? Allí me, me ubican como agujas y pinceles. Agujas y, y pinceles. pinceles. Miren qué lindo. Sí, individual. Esto es un individual, pero no está pintado por mí, está pintado por una de mis alumnas. Miren qué bonito. Y ella me decía, profesora, yo no sé pintar, no puedo. Eh, se ponía muy nerviosa y yo con paciencia terminó su individual y ahora lo ha hecho cinco más o sea ya tiene el juego completo <ríe> le pedí prestado para que vea para incentivarla también le digo voy a grabar así que préstame uno de tus individuales para que vean tu trabajo claro que sí Elvira muchísimas sí. gracias por habernos acompañado esta mañana no, qué sobre todo poder incentivar a muchas personas más no es necesario que sepas dibujar ni pintar porque aquí Elvira te enseña desde cero y además técnicas muy fáciles que sin querer sí. queriendo hacen estas sí 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 y no es necesario tener pues no las habilidades no lo único que yo les pido es mucha paciencia 
mucha paciencia y deseo de salir adelante nada más. Tengamos la edad que tengamos. Mi alumna mayor tiene 93 años y teje hermoso. Le voy a mostrar aquí una de las mañanitas. Esa es mi muestra, pero ella sacó de aquí en color plomo plata y le ha quedado bello, bello, bello. Miren, es una mañanita como para protegerse del, del frío en el invierno. Queda muy bonita, muy hermosa. Gracias nuevamente, Elvira. Mira, ustedes no se mueven, nosotros seguimos aquí en Dale Vida a los Años. Y por supuesto, ¿sabes? si tú también deseas mostrar tu emprendimiento, lo que haces, pues contáctate con el equipo de producción que seremos muy gustosos de poder invitarte a esta secuencia Emprendedor FIBA. Volvemos. Muy bonitos los trabajos que nos ha mostrado el vida y nostrosa y qué paciencia realmente para poder enseñar y compartir ese arte tan lindo a través de las manos. Porque ya sabes, nosotros también te esperamos si tú quieres mostrar tu talento o tu emprendimiento en esta secuencia. Ahora sí nos vamos a ir a la pausa comercial, pero les quiero contar que no se muevan de su lugar porque después viene nuestra agenda cultural, donde realmente tenemos unos invitados de lujo, sobre todo lo que Silvia, nuestra corresponsal de Puerto Salaverde, nos va a presentar porque están de aniversario. Además vamos a compartir también una linda entrevista con Álvaro Suárez Vertis, un gran pintor. No se mueva, ya regresamos. Esplendor, Casa Hogar, institución dedicada a brindar ayuda y a mejorar la calidad de vida de adultos mayores. Llevamos más de 16 años albergando a aquellos que siempre fueron nuestros maestros de vida, los cuales nos brindaron su sabiduría y experiencia. Más de 240.000 adultos mayores han recibido cuidados generales durante estos años y seguiremos ayudando a muchos más. Con tu ayuda y donativo se puede lograr. Súmate a nuestra causa. 